В эфире телеканала БТБ выпуск новостей. В студии Светлана Шевченко. Совет волонтеров сделал работу Министерства обороны более открытой и эффективной, что значительно улучшило материальное обеспечение украинских войск, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с лидерами волонтерских организаций и представителями силовых ведомств. По мнению главы государства, открытость, которую принесли активисты в работу Минобороны, показала недостатки в системе обеспечения войск и значительно повысила эффективность расходования государственных средств. Волонтеры будут привлечены к вещевому, пищевому и медицинскому обеспечению в системе министерства, так как одной из главных задач также является ликвидация коррупции в силовых ведомствах. Никто. Никто, особенно в Министерстве обороны, которое на сегодняшний день выполняет святую миссию обеспечения защиты независимости и территориальной целостности нашего государства, мы не позволим, чтобы там кто-то грел руки. И именно поэтому была предложена и поддержана идея создания Совета волонтеров. Моим условием, и я тоже скажу, что это была моя инициатива, что у нас в Минобороны, в Министерстве внутренних дел, в пограничной службе, в службе безопасности – все должны пройти тесты на детекторе лжи. Все должны пройти тесты на детекторе брехни. Возможность так называемого веймарского формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе обсудили президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Германии Франк Вальдер Штайнмайер. Киев настаивает на необходимости полного выполнения всеми сторонами минских договоренностей. Петр Порошенко призвал использовать все возможности, чтобы побудить к этому Россию. Целью санкций не является причинить вред России или создать ей проблемы. Их целью является выработка сценария или формата, который простимулирует всех участников, в том числе Россию, выполнять свои обязательства. Это очень важно для Украины. Глава внешнеполитического ведомства Германии в свою очередь заявил, что Европа готова оказывать Украине как политическую, так и экономическую помощь. Одним из механизмов для этого Штайнмайер считает международную конференцию по поддержке Украины. Он констатировал, что напряжение на востоке Украины за последние несколько месяцев возросло. И единственной базой для урегулирования кризиса могут быть минские договоренности. Поэтому их необходимо выполнять. Готовы ли к этому Россия? Франк Вальтер Штайнмайер выяснит во время своего визита в Москву. Одна из причин, почему я здесь, в Киеве, это многочисленные переговоры с президентом России, которые в прошлые выходные прошли в Брисбене, в том числе и переговоры канцлера Германии с господином Путиным. Отсюда, после переговоров с вашим президентом, во второй половине дня я отправлюсь посмотреть, Создали ли переговоры в Брисбене атмосферу, которая позволила бы работать над более конкретной реализацией Минских соглашений? Один украинский военнослужащий погиб и четверо получили ранения вследствие 17 обстрелов позиций сил антитеррористической операции, сообщает спикер АТО Владислав Селезнев. Боевики неоднократно атаковали наши блокпосты в Песках, Авдеевке, Сокольниках и Трех Избинке, Дебальцево, а также Станично-Луганском. Также из артиллерии, минометов и гранатометов обстреливают Донецкий аэропорт. В ответ украинские военные наносят огневые удары и уничтожают точки боевиков. НАТО выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и надеется на участие России в этом процессе. Такое заявление сегодня в Брюсселе сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, и Евросоюз, и НАТО считают, что конфликт на Донбассе нужно решить путем переговоров. Генсек НАТО призвал Москву сделать выбор, участвовать в мирном урегулировании или же столкнуться с возрастающей международной изоляцией. В НАТО заявляют, что до сих пор наблюдают перемещение из России в Украину военных, бронетехники и артиллерии. Ночью в Донецке опять стреляли. За прошедшие сутки артиллерийскими снарядами повреждены 9 жилых домов в Киевском районе. В настоящее время обстановка в Донецке относительно спокойная. Вместе с тем, без жилья, воды, газа и электроэнергии остаются 176 тысяч жителей региона. Донецкая облгосадминистрация постоянно осматривает объекты, разрушенные и поврежденные вследствие вооруженного конфликта, а также продолжается операция по обезвреживанию боеприпасов. 
протягом доби піротехнічними підрозділами. В течение суток пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям выявили и обезвредили 53 единицы боеприпасов, из них 8 минометные мины и 45 других взрывоопасных предметов. Обследовано 3,7 гектаров территорий. В целом с начала работ обследованы свыше 1500 гектаров территорий. Обнаружено и обезврежено 27 579 единиц боеприпасов. Тем временем террористы продолжают отводить свои войска из Петровского района Донецка на другие участки и концентрироваться в северных и северо-западных районах города. В Петровском районе Донецка остались отдельные подразделения банды «Оплот» с минимумом тяжелой техники. Одновременно боевики активно обстреливали поселок Пески, перемещались вдоль фронта, в том числе в сторону Авдеевки. Продолжается переброска малочисленных групп боевиков в районах Еленовки, Новотроицка, а также Горловки и Янакиева. В районе Углегорска на первой линии сосредоточилась группа боевиков численностью до 400 человек с артиллерией и бронетехникой. В резерве у этой тактической группы Макеевское банформирование, а в нем до 300 боевиков и около 10 единиц бронетехники. В Луганской области боевики 32 раза обстреляли населенные пункты, в том числе и подконтрольные Украине. Во многих из них из-за попадания снарядов повреждены газопроводы и линии электропередач. В результате без газа остались жители города Счастье и нескольких сел – Трехизбинки, Кряковки, Сокольников и Чернухина. Электричества нет в Новоалександровске, частично в станице Луганской и Пшеничном. Игнорируя минские договоренности, российская сторона продолжает активно переправлять через государственную границу Украины военную технику и лично состав своих вооруженных сил. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебейнис. По его словам, Россия совместно с террористами формирует ударные группировки и сосредотачивает военную технику, а также личный состав на Донецком, Дебальцевском и Луганском направлениях. С 15 по 17 ноября зафиксировано вторжение на территорию Украины через пограничные пункты пропуска из Варина в Луганской области и Новоазовск в Донецкой области. Нескольких колонн военной техники, общим количеством более 100 единиц, в том числе танки, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня и тяжелая артиллерия. И на территории Украины на границе со стороны России наблюдается наращивание военного присутствия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг на встрече министра обороны страны ЕС в Брюсселе. С аналогичным заявлением генсек Альянса выступал и на прошлой неделе. Тогда он сказал, что наращивание военной мощи происходит за счет российской артиллерии, танков, систем ПВО и личного состава. Вскоре после этого в Министерстве обороны России заявили, что за регулярным сотрясением брюссельского воздуха, а якобы присутствие российских вооруженных сил в Украине, не было и нет никаких фактов. Информация о БСЕ, НАТО и других источников указывает на наращивание военного присутствия на территории Украины. Мы также отмечаем концентрацию войск на российской стороне границы. Это серьезная концентрация войск, и мы призываем Россию отвести свои войска и способствовать мирному урегулированию конфликта. Официальный курс национальной валюты сегодня укрепился почти на 7 копеек до 15 гривен 26 копеек за доллар США. Стоимость евро упала также на 7 копеек до 19 гривен. Укрепление национальной валюты продолжается пятый день подряд. Сегодня НБУ провел очередной аукцион по продаже валюты. На нем регулятор реализовал 5 миллионов долларов по средневзвешенному курсу 15-26. Объем заявок превысил 25 миллионов 400 тысяч долларов. Украина и Норвегия подписали соглашение по поддержке украинского государственного бюджета. Соответствующий документ между правительствами двух стран заверили премьер-министр Арсений Яценюк и Эрна Солберг в Киеве. При службе украинского правительства уточнили, что это соглашение предусматривает выделение Норвегии финансовой помощи украинскому бюджету несколькими траншами в течение трех лет. Первый транш составит 15 миллионов долларов. По словам Арсения Яценюка, договор предусматривает аналогичную помощь и в следующем бюджетном году. Кроме того, Украина планирует допустить норвежские компании к управлению украинской газотранспортной системой. Для этого Верховная Рада готова принять закон, который разрешит европейским партнерам, в том числе и норвежским, напрямую инвестировать в ГТС и подземное хранилище. Это соглашение дает возможность приобрести газ у лидера энергетического рынка, норвежской компании Statoil. 
и условия этого соглашения намного более приемлемы, чем отношения с компаниями, с компанией «Газпром», которая расположена на восток от Украины. А саме с российской компанией «Газпром», которая расположена на сходе от Украины. Как было договорено с господином Яценюком, мы приложим значительные усилия для того, чтобы совместное сотрудничество базировалось на основе верховенства права и на эффективном управлении. Мы будем работать в направлении энергетики и безопасности, развития торговли и евроинтеграции. Противостояние с Россией за Украину может быть очень долгим. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала Запад не терять надежду и заверила, что Кремлю не удастся взять верх в этой борьбе. Как заявила Меркель, после посещения саммита Большой Двадцатки в Брисбене, аннексия Крыма России поставила под вопрос весь европейский мирный порядок. А после этого Россия продолжала использовать свое влияние для дестабилизации Восточной Украины. Газета «Бильд» проанализировала интервью российского президента Путина на предмет неправдивых высказываний. Так Владимир Путин сравнил Крым с Косово, но между этими ситуациями немало отличий. Сотням тысяч косовских албанцев угрожало выселение или смерть от регулярной сербской армии партизан. И ввод войск НАТО в Косово был осуществлен лишь после многолетних неудачных дипломатических усилий. Между вторжением и провозглашением независимости края в 2008 году прошло 10 лет переговоров. И еще одно отличие. В результате референдума о Косово стало независимым государством, а Крым присоединили к России. Кроме того, Путин утверждает, что Федерация не поставляет боевикам оружие. Он заявил, что в современном мире люди всегда найдут себе оружие. Однако у них были обнаружены противоракетные системы и танки, которые купить на черном рынке невозможно. К этому часу это вся информация. Далее смотрите программу «Национальный интерес». Военный эксперт Игорь Романенко проанализирует проведение антитеррористической операции. Оставайтесь с нами.